Школьники городка Воздвиженский собираются во Владивостокский цирк уже второй раз. 41 человек – это постоянные участники конкурсов, выставок и олимпиад, разработчики исследовательских работ. На территории городка действуют музей, проекты «Памятник» и «Палеодеревня». Все усилиями педагогов и учеников. Для наших детей, я думаю, это радостное событие, потому что мы несколько изолированно живем здесь, и не у каждой семьи есть возможность повести ребенка в Владивосток. Поэтому очень обрадовались дети, когда им такую возможность предоставили. Дети из сел постоянно ездят в цирк краевой столицы. В этот раз глава администрации округа Евгений Кош при поддержке регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае обеспечили бесплатными билетами 50 человек. К школьникам городка присоединились и ученики Корсаковской школы. 7 февраля в цирк отправят еще 100 детей. Такое поощрение активным школьникам по душе. Я очень рада этой возможности. Я очень много участвую в конкурсах по технологии, ну как бы швейное дело. Езжу на выставки на разные, ну как бы на раскопки тоже иногда бывает. Была очень давно в цирке, давно кто не ездила, может в классе во втором была в цирке. С этой поездки я жду очень большего, жду большой радости и жду, конечно же, шикарного представления. Также учащиеся школ города стали зрителями фетисов арены, где 1 февраля прошла домашняя игра приморской команды «Адмирал» с гостями из Новосибирска. Боевое настроение трибун передалось хоккеистам 2-1 в нашу пользу. На следующую игру между этими командами тоже выделили бесплатные билеты. Болеть за «Адмирал» отправились 30 спортсменов Федерации дзюдо. Посещение фетисов арены стало возможным благодаря поддержке губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. С осени прошлого года уже более 500 юных уссурийцев съездили в краевую столицу на цирковые представления и матчи адмирала. И такая традиция будет продолжена. Ирина Мигунова, Анна Клыга, Антон Вайцеховский, Матвей Мугер, Телемикс.